بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدة من لساني يفقه قولي بهمان الأيام ستي بشوصي قلعي بشوصي نقلعي سهودري سهودر المرأي الله بالله തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിതത്തിലുടനീളം അവന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണങ്ങളെ തൃപ്തതയോടെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കുകളായി ജീവിക്കണം എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ അവന്റെ മുത്തക്കികളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരത്തിലും പാരിലും നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ആദർശത്തിന്റെ ജീവന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്കായി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വസഹറലക്കും മാഫില്ലറുടെ ജമിയ ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്നത് വസഹറലക്കും മാഫിസമാവാത്തി വമാഫില്ലർ ജമിയ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ആകാശത്തിലുള്ളതും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നിങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലക്കത് മക്കന്നാക്കും ഫിൽ അർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം നൽകി അധികാരം നൽകി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും നമ്മുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭൂമിയെ അതിലെ സംവിധാനങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള സൌകര്യപ്പെടുത്തി തന്നു അലക്കത് മക്കന്നാക്കും ഫിൽ അർ ഭൂമിയുടെ അധികാരവും ആധിപത്യവും അവൻ നിങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വജഅല്ലാലക്കും ഫിഹ മഇഷ് ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതോപാധികളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്കായി നിങ്ങൾക്കായി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു കലീലമ്മാ തഷ്കുറൂൺ എന്നിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ അവനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ 
ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യരായി ദുരിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രതിനിധിയാക്കിയിട്ടാണല്ലോ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രതിനിധിയായി നിയോഗിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു വല്ല തുഫി തൂഫിൽ അറു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല ഈ ഭൂമിയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വല തുഫി തൂഫിൽ അറലി ബഹദ ഇസ്ലാഹിക ഇത്രയും ഭംഗിയായി ചൊറുക്കോടുകൂടി അലങ്കാരത്തോടുകൂടി വളരെ മനോഹരമായി ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങൾക്കത് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത വിഭവങ്ങൾ അവിടെ സംവിധാനിച്ചു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വല തുഷി തൂഫിൽ അറു ഭൂമിയിലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നാശം വിതക്കരുത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ശരിയാതിരിക്കാനാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു സന്തുലിതം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിൽ ആണികളെ പോലെ ആണികൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഉപകരണത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്നതുപോലെ ഭൂമിയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ അള്ളാഹു പർവ്വതങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാട്ടുകയാണ് മാത്രമല്ല നദികൾ അരുവികൾ ഇത് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് അതും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് വസുബുലൻ അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഴികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കുറൈസികൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എണ്ണി പറയുന്നിടത്ത് രഹിലത്തെ ശിത്ത ഇ വസ്തൈ ഉഷ്ണകാലത്തെയും ശൈത്യകാലത്തെയും അവരുടെ സഞ്ചാരത്തെ കച്ചവട ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിക്കുന്നു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഉപജീവനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് മലയാളികളില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഇല്ല എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തുന്നത് ഈ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കരയിലും കടലിലും അവൻ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തന്നു മലകളിലൂടെ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആകാശത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സമുദ്രത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ആകാശം മാത്രമാണ് അവരുടെ സഞ്ചാര വഴികൾ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വഴി സമുദ്രം മാത്രമാണ് കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അവരുടെ സഞ്ചാര വഴി കരയിലൂടെ മാത്രമാണ് അവരുടെ അന്നം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കരയും കടലും ആകാശവും മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന പടച്ചവൻ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ആ വഴിയെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ആ വഴിയെ സഞ്ചോ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദർശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അൽ ഈമാൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണല്ലോ ഈമാൻ അതാണല്ലോ ആദർശം ആ ആദർശത്തെ അള്ളാഹു എഴുപത് ശാഖകളാക്കി എഴുപതിൽ ചില്ലാനും ശാഖകളാക്കി എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പരിചയപ്പെടുന്നതാ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ലാഹിലാഹില്ലെന്നയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് 
വഴിയില്ലെന്ന് ഉപദ്രവം നീക്കം ചെയ്യലാണ് അഥവാ വഴിയെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദ്രവകരമായ കാര്യങ്ങൾ വഴിയില്ലെന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഈമാനിന്റെ അഥവാ ആദർശത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുലുല്ലാഹി സുലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മുള്ള് അവൻ അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ മുള്ള് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ വാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല അവന് വേണ്ടി ഒരു പാപമോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവന് വേണ്ടി ഒരു പുണ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു സൻഹാവു മുതൽ ഹലറമൌത്ത് വരെ നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വളരെ നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ചല്ലേ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആ ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പ്രവാചകൻ തന്റെ സഹാപാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ വഴി സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്നാണ് അബൂമുത്തല്ല അഷ്ടലി റബി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ ബസ്രയിലെ ഗവർണറായി ഉമർ റബി അള്ളാഹു അനുഹു നിയോഗിച്ചു അബൂമുത്തൽ അഷ്ടലി റബി അള്ളാഹു അനുഹു ആ ബസ്രയിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ താളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഉമർ റബി അള്ളാഹു അനുഹു എന്നെ നിയോഗിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ വഴിയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് എന്താ കാര്യം ജനങ്ങളെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ വഴിയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഖലീഫ് അമീർ അൽ മുമിനി എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ബസ്തറയിലെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബു മുസലി അലി അള്ളാഹു താലാനുഹ് പറയുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റസൂലാഹിഹു അലൈ വസ്ലം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വഴി ആ വഴിക്ക് വഴിയുടേതായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം വഴിക്ക് വഴിയുടേതായ അവകാശമുണ്ട് വഴിയുടെ അവകാശം നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു വഴിക്ക് കിട്ടേണ്ടെന്ന നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡുകൾക്ക് പാതകൾക്ക് വഴികൾ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടെന്ന അവകാശമുണ്ട് ആ വഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്നം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ വഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോളുകളിൽ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ വഴിയോട് നമുക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ വഴിക്ക് എന്താണ് അവകാശങ്ങൾ അള്ളുൽ ബസർ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികൾ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തണം വക്കഫുൽ അവ വഴിയിലെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണം വറത്ത് സ്ഥലം വഴിയിൽ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം അടക്കണം നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ തടയുകയും ചെയ്യുക എന്ന് വഴിയുടെ അവകാശമാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോയാ പോരാ ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഗർവോടു കൂടി നടന്ന പോരാ ആ വഴിയുടേതായ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു വഴിക്ക് വഴിയുടേതായ അവകാശം ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ അത് മറ്റൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിക്കുകയും സൗകര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യൂ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ ഭൂമിയിലെ എന്തെല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾ പടക്ക തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുകയും സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ എന്നിട്ടല്ല പറയുന്ന കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കപ്പലുകളെയും മൃഗങ്ങളെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം എടുത്ത് പരാമർശിച്ചു നിങ്ങൾ കപ്പലുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്ത് കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുക്കി തന്നതല്ലേ ആ മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്ത് കയറിയാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെയോ കുതിരയുടെയോ പുറത്ത് കയറിയാൽ പ്രവാചകൻ ഈ ആയത്തോതാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സുബഹാരല്ലി സഖർ ലനാഹദ 
وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون فرتبنه نيل لي ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് സുബ്ഹാന അല്ലാദി സഖർ ലന ഹദ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദീനപ്പെടുത്തി തന്ന അല്ലാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് സുബ്ഹാന അല്ലാഹ് പ്രയറില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതിനേക്കാൾ അതിശീകരം സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനും അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പടച്ചതമ്പുരാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നില്ലേ സുബാന സുബാൻ അള്ളാഹ് അത് അത്ര പരിശുദ്ധനാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ തന്നെ ഓർത്തല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടി അള്ളതിൽ ചേർത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അവസാനം തിരിച്ചു പോകേണ്ടതും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സഞ്ചാരവും ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചലും ഈ വേഗതയും നമ്മുടെ ഈ ബത്തപ്പാടുകളും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം ഇല റബിനാല മുൻകലിപ്പോലും ആ റബിങ്കലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടവനാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തന്റെ യാത്രയിലൊക്കെയും ഈ ആയത്തോതാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് എല്ലാ നന്മയും എല്ലാ തക്കവയും സൂക്ഷ്മതയും ചോദിക്കുകയാണ് വൈ വമിനൽ അമരിമാ തറുത ഈ യാത്രയിലെ എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അള്ളാഹു മഹബിന്ന ഈ യാത്ര നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണം ഇതിന്റെ ദൂരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ കുറച്ചു തരണം അള്ളാഹുമാനെ ഈ യാത്രയിൽ നീയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ യാത്രയിൽ നീയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഞാൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട് ശൂന്യമല്ല എന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീയാണ് എന്റെ പ്രതിനിധി അവിടെ ഒരു ദിവസം എത്ര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് ആ യാത്രയൊക്കെയും എവിടേക്കാണ് എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഭയമോ സൗകര്യമോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് വാഹനത്തിലാണ് എന്നാമത്തെ സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാഹനം വഴിയിൽ കേടായി നിൽക്കുന്ന വഴിയിൽ മുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം അസംതൃപ്തനായ ഭാര്യ എത്ര ചെയ്തു കൊടുത്താലും പിന്നെയും പരാതിയും പായാലവും ബാക്കിയുള്ള ഒരു കുടുംബിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോയാണ് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും പിന്നെയും പരാതികളുടെ കെട്ടഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബിനിയാണ് ഒരാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംതൃപ്തിയാണ് എന്ത് സന്തോഷമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അസംതൃപ്തയായ ഭാര്യ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന വാഹനം അസംതൃപ്തയായ ഭാര്യ വദ്ദാർ മൂന്നാമതായി സൗകര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത വീട് ഇത് സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടെല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നവും ഒരു ആഗ്രഹവുമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുടിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അതെല്ലാവരുടെയും സ്വപ്ന ഭവനമാണ് ആ വീട് സൗകര്യമുള്ളതാവുക എന്നതും ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുക അസൗകര്യമുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാവുക എന്നതും നിങ്ങളെ ഒരു അപശകുനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമായിട്ടോ ആണ് എന്ന് സതീസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതാണ് അപ്പൊ വഴി നമുക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്തും ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റൂല അവിടെയും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കരുത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാശം വിളിച്ചു വരുത്തരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് 
ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇബാദുർ റഹ്മാൻ പരമകാരുണ്യകന്റെ ദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അവർ ഭൂമിയിലൂടെ വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നവരാണ് വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ ആ വിനയം വേണ്ടെന്നല്ല വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആ വിനയം ഉണ്ടാകണം അൽ അജലത്തു മിന ഷെയ്ത്താൻ എന്നാണല്ലോ ധൃതി പിശാജിന്റെ ഭാഗമാണ് ധൃതി പിശാജിന്റെ ഭാഗമാണ് നല്ല റോഡ് നല്ല സൗകര്യം നല്ല വാഹനം കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ആ റോഡിലെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളെ കൊണ്ട് റോഡിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ ഒരു തരത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുമില്ലാതെ സുരുദാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മൃഗത്തെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അത് യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത് മൃഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതിനാരോഗ്യമുണ്ടോ അതിന് പുറത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു ശേഷി അതിനുണ്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൂരത്തേക്ക് നടക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് ആ മൃഗത്തിനുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വാഹനം അത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് എല്ലാം തവക്കല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കള്ള കാത്തുകൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ നോക്കണം ആ വാഹനം സുരക്ഷിതമാണോ നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എത്ര ദൂരമാണോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് എത്തുവാനുള്ള അത്ര സംവിധാനം അതിലുണ്ടോ അതിൽ ഇന്ധനമുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളും ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്നല്ലാഹ് റഫീഖുൻ യുഹിബ്ബുർ റിഫ്ഖ അല്ലാഹു സൗമ്യനാണ് സൗമ്യത അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ സൗമ്യത പാലിക്കണം എന്ന് പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സൗമ്യത വളർത്തണം ഹുവല്ലവി ജാലലക്കുമല്ലുള്ള വലൂല ഈ ഭൂമിയെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തതൊന്നല്ലേ ഫംഷൂഫി മനാക്കി വിഹ അതിന്റെ വാർഷങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊള്ളുക പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം വിനയത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടിയായിരിക്കണം എന്തിനാ ധൃതി കാണിക്കുന്നത് ആ ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ധൃതി ഒരുപക്ഷെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തണോ അതല്ല നിർബന്ധമായും വീട്ടിലെത്തണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അസക്കീന അസക്കീന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അസക്കീന അസക്കീന അപധാനത ഉണ്ടാകണം ശാന്തത ഉണ്ടാകണം അത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ വാഹനത്തിൽ റോട്ടിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ ഡ്രൈവർമാരായ ആളുകൾ എത്ര വലിയ സേവനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല അവർ ഉറങ്ങാതെ ഒരു തരത്തിൽ പോലും അശ്രദ്ധ അവരെ പിടികൂടാതെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെയല്ലേ അവർ സുരക്ഷിതമായ താവളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആകാശത്തിലൂടെ ഈ വിമാനങ്ങളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈലറ്റുമാർ എത്ര വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പലിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ആളുകൾക്ക് ആ ആ സേവനം അവർ വിലമതിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് ഇഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മദ്രസയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലല്ലേ ലക്കിൽ ലഗാനുമില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ആ പിഞ്ചു മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരുടെ മേലെ കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ 
അപകടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ദിവസമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ആ വന്ന രാത്രി കണ്ട് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വണ്ടിയെടുത്ത് പോവുകയാണ് തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാകാശം ഒരു പതിവ് പോലെ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാടാറുണ്ട് റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാകാശം ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിയമങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവാനും കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും അല്ല ഷോപ്പ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയാണ് സമയം പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ബേജാറാ ആ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സുരക്ഷിതമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മൊബൈലും മറ്റൊന്ന് വാഹനവുമാണ് ലൈസൻസ് അത് പതിനെട്ട് വയസ്സാവണം പതിനെട്ട് വയസ്സായ മക്കളാണോ ഇന്ന് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് താൻ പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സാവാത്ത വല്ല മക്കളും വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളായിരിക്കും പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ലൈസൻസ് വേണ്ടേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രായമുള്ളവനാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അവനവന്റെ ജീവൻ മാത്രമല്ല ഒന്നും അറിയാത്ത നിരപരാധികളായ ആളുകളുടെ ജീവൻ പോലും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വസാല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂമി അതിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അതിലെ പാതകൾ അതിലെ വഴികൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആ വാഹനങ്ങളെ അനായാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അതിനെ ചലിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയും കഴിവുകളും ഇതും പടച്ചവൻ തന്നതാണല്ലോ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടാവരുത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അവന്റെ നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ പടച്ചു തമ്പുരാൻ അവനാണ് കാവൽ അവനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വം അവരിലാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു മുൻകരുതലുകളും നമ്മുടേതായ ചില സൂക്ഷ്മതയും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അതിനപ്പുറത്ത് പടച്ചവനെ നിന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ വാക്കൂല് ഖൗലിഖാദിനും الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارض الله الخلفاء الراشدين وامراء المرشدين وان بقيت يا صحاب رسولك اجمعين ايها الناس اوصيكم بنفسي ايضا بتقوى الله പ്രിയം ഉള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ യഥാവിധി പാലിക്കുന്ന മുത്തക്കളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുന്നു പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിലുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പടച്ച തമ്പുരാൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും 
സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അടുത്ത തമ്പുരാൻ അവരുടെ കബർ ജീവിതം പ്രതിഹയാകി ജീവിതം ആനന്ദകരവും സന്തോഷകരവുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ അവർക്കും നമുക്കും പടച്ചതമ്പുരാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഈ പള്ളിയിൽ പല രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ എത്തിപ്പെട്ടവരും വീടുകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരും ആശുപത്രികൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുമായ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗം കൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പടച്ചതമ്പുരാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അവരെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും മതിയായ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ചികിത്സ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ അവരെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി പടച്ചതമ്പുരാൻ അവരെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഇണതുണകളെ എല്ലാവരെയും പടച്ചതമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും അവന്റെ പൊരുത്തവും അവന്റെ ഇഷ്ടവും അവന്റെ ഹുബ്ബും അത് നേടിയെടുക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇരു ലോകത്ത് നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പാലിക്കുന്ന നല്ല മുത്തത്തീങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമാനുഭവിക്കുന്ന <laughs> اللهم انا نعوذ بك من شر الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل حياتنا حياه الصالحين واجعل مماتنا مماتا الابرار واجمعنا في دار جناتك النعيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواء رحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه